，这是雨生魔生前最后一战，而他的对手燕灵夏不久前才击败过他，所以雨生魔这最后一剑透支了他全部生命力。面对这强大一击，燕灵夏自然不敢大意，同样也使出了最强一招。只见百米的巨剑与百米的巨刀相互碰撞，发生了巨大爆炸。这一战，燕灵侠虽然败了。可与生魔的生命却走到了尽头，所有人都叫他雨狂徒。为了男爵第一高手的虚名，赌上了自己的性命。其实只有他自己知道，他根本就不是为了第一的虚名，而是为了教徒弟魔仙剑法最后一招。即使他不与燕灵夏大战，也活不过半年时间，因为他的身体早已被魔仙剑法反噬。海外的大家可以到优酷国际版 App 上观看最新内容，一起发弹幕，共同讨论吧。点击视频下方简介区或评论区置顶下载优酷国际版 App， 所以他决定用最后的生命教了叶顶之魔仙剑法。与生魔这辈子唯一的遗憾就是没有战胜李长生，不过他的徒弟还有希望。与生魔这一生就是个传奇，江湖上无人知道他到底从何而来，所以他在临死之前也不希望江湖知道他的去处。叶顶之哭成了一个泪人，与生魔为了他付出了一切。是这世上最好的师傅。与此同时，远隔千里之外的南宫春水突然感应到他的一位故人已经离开了世上。三人来到一家打铁铺，这是南宫春水此行的目的。他想为百里东君打造一把绝世好刀，所以专门找到以前的朋友。可他现在是一副少年模样，对方根本就认不出他。南宫春水之所以找上男人，是因为他是著名的冰神罗胜，世上排名前三的兵器锻造大师。经过三天三夜的锻造，很快一把绝世好刀出世。百里东君接过以后，就借此机会舞了几招。当下就知道这把神兵利器一点不比不染尘差。看到百里东君如此喜爱，月瑶就为他取名静千华。现在既然武器有了，那自然还差一本刀谱。南宫春水就给了他五虎断三刀。百里东君有些不服，他想见识一下这本刀谱的威力。不过很快他就付出了代价。被冰神打得瘫痪在了床上，还是月瑶在尽心尽力地照顾他。这下他再也不敢小瞧任何一本普通武功了。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。